வணக்கம் மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் சின்ன வெங்காயம் வளர்ப்பு ஆரம்பத்திலிருந்து அறுவடை வரை என்ன செய்வது என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் வாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாடி தோட்டத்தில் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை எப்படி வந்துட்டு வளர்த்து அதை வந்து எப்படி அறுவடை பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு பத்து டிப்ஸாக நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் எல்லாமே வந்து வளர்ந்துருக்கு எல்லாமே வந்து அறுவடை ஸ்டேஜில் இருக்குது அந்த பத்து டிப்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை வந்து அறுவடை பண்ண போகிறோம் ஓகே மொதல் டிப்ஸு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வெங்காயம் வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க மண்கலவை நம்ம முதல்ல நல்ல முறையில் ரெடி பண்ணாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பராமரிப்பு பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது என்ன ஒன்று பூச்சி தாக்குதல் நோய் தாக்குதல் இருக்கும் அதை மட்டும் சரி பண்ணிட்டாக்கா நம்ம எல்லாத்தையுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் அதை எப்படி பண்ணலான்றதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் என்னென்னாக்கா நம்ம வீட்டில் சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அது வந்துட்டு இந்த நாட்களில் வந்துட்டு முளைஞ்சிருக்கும் அப்படி முளையில் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அஞ்சு நாள் எடுத்து வச்சுட்டாக்கா அது முளை போந்துடும் அதை எடுத்து நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைக்கணும் விதை நேர்த்தி அப்படின்னாக்கா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விதையில் வந்துட்டு எந்தவித நோயும் வராத அளவுக்கு விதைக்கணும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சூடமோனோஸோ ட்ரைக்கோட்ராமா வீடு எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்துட்டு அந்த வெங்காயத்தை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு முளைப்பு தட்டின வெங்காயத்தை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விதைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் வளர்ந்துருங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்கலவை வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க வெங்காயத்துக்கு முக்கியமாக வந்துட்டு பொல பொலன்னு இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி மண் பொல பொலன்னு தண்ணி தேங்காத அளவுக்கு நல்ல வடிகால் வசதி வடிகால் வசதி அப்படின்னாக்கா தண்ணி வடிஞ்சு போயிடும் சரி மண்கலவை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு மடங்கு மண்ணோ அல்லது செம்மண்ணோ எடுத்துக்கங்க ஒரு மடங்கு மணல் ஒரு மடங்கு தொழு உரம் உங்கள்கிட்ட மண்புழு உரம் இருந்ததுன்னா அதை ஒரு மடங்கு எடுத்துக்கலாம் உயிர் உரங்கள் சோடாமோனோஸ் பாஸ்பா பாக்ஸியா ட்ரைக்கோட்ராமா வேடி அசோஸ்பரிலும் அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அடுத்தது ஒரு கைப்பிடி வேப்ப முன்னாக்கு கொஞ்சம் சாம்பல் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா வேறுகள் நோய் வராமல் இது வந்து பாதுகாக்கும் அது இல்லாமல் வேரில் வர அஸ்வினி பூச்சை வந்து அது சரி பண்ணும் இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெங்காயத்தை வந்துட்டு நட ஆரம்பிச்சிடலாங்க இது தாங்க மண்கலவை இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்லாவே வந்துடுங்க மூணாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வெங்காயத்தை நம்ம ஜூன் ஜூலை அடுத்தது வந்துட்டு அக்டோபர் நவம்பர் ஜனவரி டிசம்பர் இந்த மாதிரி மாதத்தில் நம்ம பயிர் பண்ணாக்கா நல்ல ஈல்டு கிடைக்குங்க அதனால் ஜூன் ஜூலையில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்கள் வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லாவே வந்து வளர்ந்து வந்துடுங்க அடுத்தது நாலாவது டிப்ஸ் நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வெங்காயம் நம்ம நட்டு கொஞ்சம் வயிட்டு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தேமோனிய கரைசல் அடுத்தது பஞ்சகாவியம் இந்த அமிர்த கரைசல் உங்ககிட்ட எது கிடைக்குதோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் தெளிச்சு விட்டு வேறு பகுதியில் ஊற்றி விட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதாவது தேமோ நீர் கரைசல் நீங்கள் தெளிக்கும் போதே வந்து வேறு பகுதியில் வர்ற மாதிரி ஊற்றினீங்கனாக்கா வெங்காயம் வந்து நல்லா திரட்சியாக வளர்ந்து நல்லா பெருசாக வளர ஆரம்பிக்குங்க ஓகே அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெங்காயத்தில் இந்த மாதிரி நுனிக்கருக்கள் நோய் வருங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சூடம் மூணு சுயர் வருங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு லிட்டரில் தண்ணியில் கலைஞ்சி நீங்கள் தெளிச்சு விட்டிங்கிட்டு வேறு பகுதியில் ஊற்றி விட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நுனிக்கருகள் நோய் வந்துட்டு வராதுங்க அடுத்தது ஆறாவது டிப்ஸுங்க வெங்காயத்தில் வேறுகள் நோய் வந்துட்டு வர ஆரம்பிக்குங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உயிர் உரம் ட்ரைக்கோட்ராமா வீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து வேறு பகுதியில் ஊற்றி விட்டுக்காக்கா உங்களுக்கு அந்த வேறுகள் நோய் வந்துட்டு வராமல் இருக்கும் முக்கியமாக வந்துட்டு தண்ணி தேங்காத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வேறுகள் நோயிலேருந்து நம்ம காப்பாற்றலாம் மழை நாட்களில் தண்ணி தேங்காத அளவுக்கு தண்ணி வந்துட்டு வடிகட்டி விட்டுடுங்க தண்ணி தேங்காத அதாவது பாட்டில் வைக்கும்போது ஹோல்ஸ் சரியாக இருக்கா பார்த்து நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த வேறுகள் நோய் வந்துட்டு தடுக்கப்படுங்க அடுத்தது இப்போ ஏழாவது டிப்ஸ் ஏழாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்டு அழுகள் நோய் சொல்லிட்டு வரும் அதாவது நம்ம வேறுகள் நோயாக அது தண்டு அழுகள் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சரியாக பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கலான்னா இந்த அஸ்வினி சொல்லிட்டு வேர் அஸ்வினின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேரில் வந்துட்டு பூச்சிகள் இருக்கும் நீங்கள் அதை இப்படி இந்த மாதிரி தோண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூச்சிகள் இப்போ வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வர
இப்போ எட்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்துட்டு சாரூஞ்சு பூச்சிகள் தொல்லை வந்துட்டு அஸ்வினி பூச்சி தொல்லை இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா உங்களுக்கு வேப்பெண்ணெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இல்லை இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் கரைசல் அதை வந்துட்டு தெளிச்சுட்டு வந்தாக்கா உங்களுக்கு அந்த சாரூஞ்சு பூச்சிகள் தொல்லை வந்துட்டு இருக்காதுங்க ஓகே ஒம்பதாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா முத்தி போச்சு அப்படின்னாக்கா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நுனிலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி காஞ்சி போயிடும் வெங்காயம் வந்துட்டு மேலே வரும் இந்த மாதிரி காஞ்சி போயிடும் அப்போ வெங்காயத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்துட்டு சரியான முறையில் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்க ஓகே பத்தாவது டிப்ஸு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெங்காயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் அறுவடை பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அறுவடைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நீங்கள் அறுவடைக்கு முன்னாடி புளிச்ச மோர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கரைசலை நீங்கள் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அறுவடை பண்ணும்போது உங்களுக்கு காய் வந்துட்டு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் திரட்சியாக வந்துட்டு வரும் அந்த வெங்காயம் வந்துட்டு திரட்சியாக வருங்க ஓகே இவ்வளோ தாங்க பத்தே பத்து டிப்ஸு தாங்க நீங்கள் வெங்காயம் வளர்க்குறது நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இந்த வெங்காயத்தை வளர்க்கலாங்க அதுவும் சாம்பார் வெங்காயம் வந்துட்டு நம்மளே விளைவிச்சு அதை வந்து சாம்பார் வச்சு சாப்பிடும்போது அதில் ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தாங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்தை எல்லாத்தையுமே நான் அறுவடை பண்ண போகிறேன் அறுவடை பண்ணி எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நான் எவ்வளோ வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது எல்லாமே வந்துட்டு அறுவடை ஸ்டேஜில் தாங்க இருக்குது இப்போ இதை அறுவடை பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஓகே வெங்காயத்தை வந்து அறுபது டு எழுபது நாள் சின்ன வெங்காயத்தில் அறுவடை பண்ணிடலாம் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம பார்க்கணுன்னாக்கா இந்த மாதிரி காஞ்சி போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு அறுவடை பண்ணிடலாம் இப்போ வெங்காயத்தை நான் அறுவடை பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் வெங்காயத்தை வந்து அறுவடை பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோதாங்க வெங்காயத்தை வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இ இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் விட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் வெயிலில் காய வைக்கணுங்க வெயிலில் காய வச்சாக்கா இது நல்லாவே காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதை பிரித்து கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லாவே காஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வேர்க்கல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம மாடி தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு அதை எடுத்து சாப்பிடும்போது அதில் ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தாங்க நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே விவர்ஸ் இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம அறுவடை பண்ணியாச்சு நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு இதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் பாராமரிப்பு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம மண்கலவை சரியான முறையில் ரெடி பண்ணாலே இந்த மாதிரி நல்லாவே வந்துடும் நல்லா திரட்சியாகவும் வந்திருக்கு சின்ன வெங்காயம் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வளர்த்து அதில் நம்ம சாம்பார் வச்சு சாப்பிடும்போது தனி சுகம்தான் இப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் இதை சாம்பார் வைக்க போகிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சு சாப்பிடணுனாக்கா சாம்பார் வெங்காயம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும் நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லாவே வரும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடித்தோட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது என்னுடைய மகள் இவங்க அறுவடை பண்ணும்போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஓகே பஸ் எனக்கு வேலை மிச்சம் அவங்களே எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாங்க நன்றி ஓகே விவர்ஸ் இதுங்க சேனலை மாற்றாதீங்க எவ்வளோ அறுவடையாச்சு அப்படின்றத நான் காட்டவே இல்லை இப்போ காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ நான் சின்ன வெங்காயத்தை எல்லாத்தையுமே அறுவடை பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னுடைய அறுவடை தான் எப்படியும் ஒரு அஞ்சு கிலோவுக்கு மேலே தேரும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது இப்போ இந்த தாள் வெங்காயத்தாளை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இது போல் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு 
இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அதை வந்துட்டு வெயிலில் நல்லா உலர்த்திக்கிங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஈரமாக இருக்கும் அதாவது ஈர வெங்காயம் வெயிலில் நல்லா உலர்த்தி நீங்கள் எடுத்து பதப்படுத்தி வச்சுக்கலாங்க பதப்படுத்தி வச்சுருந்து நம்ம நீண்ட நாள் வச்சுருந்து இந்த வெங்காயத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படியே ஈரமாக வச்சுருந்தீங்கனாக்கா அது வந்துட்டு அழுகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு நிறையா இருக்குங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சு அதை வந்துட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வரும் நீங்களும் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் வந்தாலும் அதில் வந்துட்டு நம்ம இயற்கை முறையில் நம்மளே விளைய வச்சு நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிடும்போது அதில் ஒரு தனி சுவை இருக்குது தனி மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்க அதனால் வெங்காயத்தை வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ வெங்காயத்தை அறுவடை பண்ணியாச்சு இப்போ அதை அறுவடை பண்ணி எடுத்தாச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நுனிலையும் கட் பண்ணிவிடுங்க வேறையும் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் இதையே எடுத்து திருப்பி வந்து விதை வெங்காயமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் ஓகே இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி